কালিকার নামটা জানি কি জানো সুজয় ভদ্র নাকি নামটা শুনে লিপস এন্ড বাউন্সে আমাদের বাড়িতে রোজ ওরা অত্যাচার করছে সোমবার সকাল 11:30টা থেকে মঙ্গলবার ভোর 5:30টা কালিকাটের কাকুর সূত্র ধরে 18 ঘন্টা ধরে নিউ আলিপুরের লিপস এন্ড বাউন্সের অফিসে ম্যারাথন তল্লাশি চালায় ইডি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অধীনস্থ এই তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে দাবি তল্লাশিতে মিলেছে 1000 পাতার নথি লেজার বুক ডিজিটাল নথি ও হার্ড ডিস্ক আর এই হার্ড ডিস্কে এখন ইডির হাতিয়ার ইডি সূত্রে খবর এই হার্ড ডিস্কে একাধিক কোম্পানির নাম মিলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে দাবি লিপস এন্ড বাউন্স এই কোম্পানিগুলোর কনসালটেন্সি ফার্ম হিসেবে কাজ করত কিন্তু এই কোম্পানিগুলোর আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে কি কি ধরনের কনসালটেন্সি টাকা দেয়া হয় লিপস এন্ড বাউন্সকে ভাইপোর বয়স মানে 14 বছর হবে হয়তো যখন উনি 9 এ পড়তেন তখন থেকে তিনি 14 15 বছর বয়স তখন থেকে তিনি ব্যবসা করেন এবং লিপস এন্ড বাউন্স কোম্পানির সিইও ডায়মন্ড হার্ডবার হারবার ফুটবল ক্লাব ডায়মন্ড হারবারের লোগো দিয়ে লিপস এন্ড বাউন্স কোম্পানির তৈরি করা যে জলের বোতল লিপস এন্ড বাউন্স কোম্পানি কি ওই ক্লাবের হয়ে বোতলে জলের বোতল বানানোর ব্যবসা করে ইডি বললেই কিছু আশা যায় না ইডি একটা প্রতিশোধমূলক সরকারের একটা এজেন্ট সুতরাং তাদের বক্তব্যে কোনো গুরুত্ব দেবার কোনো কারণ নেই সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর নামে যে চার্জশিট দেয়া হয়েছে তাতে বলা হয় সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর কোম্পানি এসডি কনসালটেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড থেকে 95 লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছিল লিপস এন্ড বাউন্সের অ্যাকাউন্টে মঙ্গলবার কালীঘাটের কাকুকে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি অবশ্য মেজা ছাড়ান সাংবাদিকদের প্রশ্ন শুনেই কু কথা স্রোত ছোটে তার মুখে আরে দু কোটি অভিযোগ তোর বাপের কি তোর বাপের কি তোর বাপের কি বাউন্সে কালকে রেড হয়েছে তোর বাপের কি এর পাশাপাশি ইডির তরফে দাবি করা হচ্ছে নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্তে জানা গেছে মহিষ বাথানে মার্লিন গ্রুপের প্রকল্পে অ্যালুমিনিয়ামের জানালা সরবরাহ করেছিল সুজয় কৃষ্ণর কোম্পানি এসডি কনসালটেন্সি বাজার দর থেকে তিন গুণ বেশিতে এই জানালা সরবরাহ করা হয়েছিল ইডির দাবি সেই টাকাও পৌঁছে গেছে লিপস অ্যান্ড বাউন্সের অ্যাকাউন্টে ইডি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে যে বাজার দর থেকে বেশি টাকা নিয়ে কার্যত প্রোটেকশন মানি নেওয়া হতো লিপস অ্যান্ড বাউন্সের এই অফিস থেকে কাজ হতো এসডি কনসালটেন্সি এই অফিসে মার্লিন গ্রুপের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করতেন সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র সম্প্রতি কেন্দ্রীয় এজেন্সির তল্লাশি নিয়ে মুখ খুলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলেটা পরশু দিন ফিরেছে হঠাৎ করে চলে গেছে তার চার পাঁচটা জায়গায় তুমি একটা জায়গায় যাচ্ছ রেড করতে তালা ভেঙে ঢুকছ জানাচ্ছ না প্রকাশ সিনহা ব্রতদীপ ভট্টাচার্য উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় রিপোর্ট এবিপি আনন্দ আমি সুনীলবাবুর কাছে আসবো সুনীলবাবু আদালত স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে যে শিক্ষা এবং পুরো দুর্নীতি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু কোথাও আপনার মনে হচ্ছে কি প্রত্যেকটা দুর্নীতির চেহারা কোথাও প্রত্যেকের সঙ্গে কিছু না কিছু মিল রয়েছে এই যে প্রোটেকশন মানি আমরা গরু পাচারের মামলা তদন্ত যখন চলছিল তখন এই প্রোটেকশন মানি কথাটা আমরা শুনেছিলাম এবার এখানে এলো লিপস অ্যান্ড বাউন্সের ক্ষেত্রে এলো এই প্রোটেকশন মানি শূন্য পদ রাতারাতি উধাও হয়ে যাওয়া এক্ষেত্রে আপনারা দেখতেই পাচ্ছি যে একাধিক জায়গায় কোম্পানির অস্তিত্ব আদৌ আছে না নেই তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে একের পর এক যে পরতগুলো খুলছে তাদের নিজেদের মধ্যে কোথাও মিল রয়েছে দেখো উনিশ চার বারো সালে এই লিপস অ্যান্ড বাউন্সের প্রতিষ্ঠা এবং সেই লিপস অ্যান্ড বাউন্স প্রতিষ্ঠা করল কে অভিষেক ব্যানার্জি উনি ডাইরেক্টর ছিলেন ওই সুকান্ত বাবু যেটা বললেন ঠিক বললেন না তখন ওনার বয়স ছাব্বিশ বছর বয়স এবং উইথ এ ইট ইজ এ ক্যালকুলেটেড ক্রাইম অফ মানি লন্ডারিং পরিষ্কার কথা তোমার বলছি ক্যালকুলেটেড বা প্রিমেডিটেটেড যাই বলো ক্রাইম ফর মানি লন্ডারিং এবার কি হলো এরা নাকি কনসালটেন্সি কে কনসালটেন্সি দেবে কে কে আছে ওখানে ডাইরেক্টর কারা তোমরা জানো উনি আছেন ওনার বাবা আছেন মা আছেন এক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য আছে কালীঘাট রোডেই থাকেন একত্রিশ নম্বর বোধা কালীঘাট রোড ওখানেই থাকেন এবং সুজয় ভদ্র আছে পাঁচজন ছিলেন এবং এই লিপস অ্যান্ড বাউন্স সেই কোম্পানিটা তারপরে ওখানে আবার একটা এসডি কনসালটেন্সি হলো এবার মানি লন্ডারিং হচ্ছে অর্থটাকে শোধন করা প্রথমে কি হয় প্লেসমেন্ট অফ মানি হয় যে দুর্নীতির টাকাগুলো যেগুলো আসছে মানে ধরো এগারোর পর থেকেই তো দুর্নীতির একটা প্ল্যানিং একটা আমি যার জন্য ক্যালকুলেটেড বলেছি ক্যালকুলেশন শুরু হয়ে গেছিলো আসতে শুরুও করেছিল কেবল তাই না তার সঙ্গে সঙ্গে আরও গুলো আছে লিপস অ্যান্ড বাউন্স প্রাইভেট লিমিটেড লিপস অ্যান্ড বাউন্স ইনফা কনসালটেন্ট লিপস অ্যান্ড বাউন্স ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস বটলড ওয়াটার ব্র্যান্ড নটিকা 
মোল্ড প্লাস্টিক চেয়ার নানা রকম হয়েছে এবার সাবসিকুয়েন্টলি হচ্ছে এবার কি আছে সেই টাকাগুলো ওখানে ঢুকছে ওখানে ঢুকে ওখানে থেকে যাচ্ছে তারপরে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এক্সট্রাকশন অফ দা মানি হচ্ছে ওটাকে সৎ পথে উপার্জিত মানি মানে দুর্নীতির মানিটাকে উপার্জিত মানি করে ट्रांसफार्टी কি পাওয়া গেছে কি পাওয়া গেছে যে যে সলিল দাতগুলো কথা বললেন কি শের পাওয়ার উপর ভিত্তি করে দাঁড়ি উনি একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হলেন যে ওখানে দুই নম্বরি টা খাটানো হবে সুজয় কৃষ্ণভদ্র এবং তার সংশ্লিষ্ট যা যা আছে প্রমাণ করুক না কুসুমিতা লেট দেম প্রুভ দ্যাট 126.7 কোটি টাকা এখনো পর্যন্ত অ্যাটাচ করেছি ইট ইজ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার লেট দেম প্রুভ লেট দেম প্রুভ আমার কথা হচ্ছে প্রমাণিত হোক প্রমাণ করার আগে কোন অভিযোগ করা যায় না আগে তো তলাশি হচ্ছে আগে আমরা তো যাচ্ছি বেরিয়ে আসো কিশের দিলে আপত্তি কিশের কিশের দিলে আপত্তি এটাই प्रचंड अन्याय तल्लाशी करते गए बड़ अन्या पृथ्वी बुके पदी करो चिटी करो तोला तोलो तुम्हारा अग्रगतर दिखे चाकी बी तो नहीं राज्य ठीक है कल्पतरु चीफ मिनिस्टर एकदम तत्वधान अनुप्रेरणा देखु आगे रेस्टुरेंटर मेनू कार्ड देखते अभ्यस्त छम देखते चाकर रेड कार्ड ठीक है से मे निल राज्य उन्नयन जज्ञ चलते और ये पुरो जो मंत्रिसभा राज्य एकदम बाछाई को बाछाई को उत्कर्ष मान चोर चिटिंग ढोकाना गौतम देव बामे नेता गौतम देव अभिजोग कर তারপর যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটে লড়লেন এখন ইডি দাবি করছে যে তিনি এখনো সেই কোম্পানির সিইও রয়েছেন কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী আমরা জানি যে ভোটে লড়তে গেলে হল অফ নামায় নির্বাচনী হল অফ নামায় তাকে সমস্ত ক্লিয়ারেন্স দিতে হয় সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিপসন বাউন্সার উল্লেখ তো করেন নি এখন ওনাদের তথ্য অনুযায়ী কি আছে জানি না কিন্তু আর ওসিতে সম্ভবত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নাম এখনো আছে রেজিস্টার অফ কোম্পানিজে এখনো রয়েছে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা সলিল দা বললেন না কারণ জানেন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও ছিল যে জায়গাটা খুব পরিষ্কার সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে সলিল দা বসে আছেন উনি দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন আমার সঙ্গে ওনার একদম সুসম্পর্ক ছিল না যখন উনি পদে ছিলেন সেখানটা খুব পরিষ্কার কথা বলছি একবার ওয়ারেন্ট ছাড়া উনি আমাদের বাড়িতে রেডে আসুন তো আমার অফিসে উনি রেডেড হয়ে রেড করতে আসুন তো বুঝে নেবো আমি সৌগত রায় বলছেন যে ওয়ারেন্ট ছাড়া ঢুকে যাচ্ছে ওয়ারেন্ট ছাড়া তল্লাশি করা যায় আজে বাজে কথা বললেই হবে আর আপনারা অভিযোগ করছে যে দু হাজার তেরো সাল থেকে অভিযোগ তুলছি আমরা আমরা তুলছি কিন্তু রাজ্য সরকার দেখে দেখবে কেন শাসক দলের সর্বোচ্চ পদে যারা আছেন তারা ওই কোম্পানির মালিকানায় রয়েছেন কখনো দুর্নীতি হোক কালো টাকা সাদা হোক যে কোনো অভিযোগ অপরাধ উঠুক এরা তো আমাদেরকে আজে বাজে কথা বলছে সে সময় আমাদের পার্টির সে সময়কার রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য কমেন্ট গৌতম দেব नामी 
হোটেলের এবং সেখানে কারা কারা মালিক রয়েছেন কি ধরনের কাজ লিপসন বাউন্স করেন সরাসরি নাম করে অভিযোগ করেছিলেন সিপিএম নেতা গৌতম দেব তা সত্ত্বেও কিন্তু দশ দশটি বছর কেটে গিয়েছে দশ বছর পর কেন্দ্র তদন্তকারী সংস্থা এখন তারা আঠেরো ঘন্টা তল্লাশি করল চলতি সপ্তাহে এবং তাই নিয়ে কিন্তু রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তবে গৌতম দেব কি অভিযোগ করেছিলেন শুনিয়ে দেব আপনাদের কোম্পানি যার নাম দা লিপস অ্যান্ড বাউন্স লিপস অ্যান্ড বাউন্স এই কোম্পানি কার কোম্পানি এই কোম্পানির মালিককে চেয়ারম্যান ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে তার নাম অভিষেক ব্যানার্জি তিনি কি ওই কোম্পানি চালানোর সাথে সাথে তিনি যুব তৃণমূলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর তৃণমূলের ছেলে পেলেদের সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে ইডির কাউকে সিবিআইয়ের যত কিছু মাথা ব্যথা তৃণমূলকে নিতে কারণ কি ওরা জানে তৃণমূল যারা এগিয়ে চলে সমুখ পানে ওদের দিকে পেছন ফিরে তাকায় না একদিকে নিয়োগ দুর্নীতি অন্যদিকে পুরসভায় দুর্নীতির যেমন তদন্ত চলছে আর এবার রাজ্যের আরও একটি দুর্নীতির অভিযোগে ইডি সিবিআই তদন্তে নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পঞ্চাশ কোটিরও বেশি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ আলিপুরদুয়ারের মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতিতে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় এই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি পর্যবেক্ষণ তিন বছর ধরে তদন্ত করছে সিআইডি কিন্তু কাদের টাকা নিয়ে কাদের ঋণ দেওয়া হয়েছিল তা এখনও স্পষ্ট নয় আর আজ থেকে এই তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি পঞ্চাশ কোটিরও বেশি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ এবার সমবায় সমিতিতে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই ইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তিন বছর পর আদালতের রায় কিছুটা স্বস্তিতে আমানতকারীরা জানা গেছে আলিপুর দুবারের মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি নামক এক সংস্থা তাদের সদস্য পদের মাধ্যমে টাকা জমা রেখে ঋণ দিত সূত্রের খবর সংস্থাটিতে একুশ হাজার একশো তেষট্টি জন টাকা জমা রেখেছিলেন সেই আমানতের কমপক্ষে পঞ্চাশ কোটি টাকার ঋণও দিয়েছিল সংস্থাটি আমানতকারীদের টাকা ফেরাতেও টাল বাহানা শুরু করে সংস্থাটি এরপরে আলিপুর দুয়ার থানায় সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় ঘটনার তদন্তে নামে সিআইডিও গ্রেপ্তার হয় ছজন এরপর দু হাজার প্রথম দিকে টাকা নয় ছয়ের অভিযোগে সিবিআই ও ইডির হস্তক্ষেপ চেয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা হয় বারো লাখের মতো হবে রেখেছিলেন কিভাবে রেখেছিলেন মানে মান্থলি প্রথমে তো আমার এমনি ছিল সেভিংস ছিল বিশ টাকা দুইশো টাকা এইভাবে রাখা তারপরে হলো দুইটা হচ্ছে বড় বড় অ্যামাউন্টে রাখা হয়েছিল কত কত দশ লাখ আর এক লাখ আর এমনি এক লাখ আমার সব আমার পেনশনের টাকা আমি ওখানে ওই সোসাইটিতে আমি একজন বেতনমুক্ত কর্মচারী ছিলাম এর বেশি কিছু না তদন্ত হোক যা সুবিচার হোক আমি এটাই চাইব সবসময় আমি এটা প্রথম থেকেই বলে আসছি সেই মামলায় বৃহস্পতিবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সিআইডি তদন্ত বন্ধ করে সিবিআই ও ইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিলেন তিনি বলেন পঞ্চাশ কোটিরও বেশি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ প্রায় একুশ হাজার সদস্য রয়েছেন এই সমবায় সমিতিতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ কাদের ঋণ দেওয়া হয়েছিল তা স্পষ্ট নয় তিন বছর ধরে তদন্ত করছে সিআইডি কিন্তু এখনো কাদের টাকার ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল তাও স্পষ্ট নয় মহিলা ঋণদায় সমবায় সমিতি বলে আলিপুরদুয়ার এলাকায় বিদ্যুৎ সংঘ এলাকায় একটি সমিতি ছিল যেখানে আলিপুরদুয়ারবাসীর প্রায় কয়েক হাজার লোক প্রায় কয়েক কোটি টাকা এখানটায় আমানত হিসাবে তারা জমা করেছিলেন তো আজকে সেই মর্মে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে আজকে মামলাটি শুনানি হয় এবং সেখানে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আমানতকারী যারা পিটিশনার আছে তাদের ফেভারে রায় দিয়েছেন যে সিবিআই এবং ইডি যাতে এই তদন্তটা করে শুক্রবার থেকে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি বারোই অক্টোবরের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সৌভিক মজুমদার ও অরিন্দম সেনের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ
रैगिंग रुकते राज्य विभिन्न विश्वविद्यालय इसरो प्रजुक्तिगत सहायता नेार उद्योग मालदा जावर पथे जदवपुर विश्वविद्यालय करपक्षर संगे कथा राज्यपाल चलंत तो ट्रेन थे विभिन्न विषय नहीं कथा बसर कथा एटाई मोबाइल राजभवन राज्य विभिन्न विश्वविद्यालय की भाव प्रजुक्त सहाज्य रैगिंग रोखा जाए नहीं गतकाल ही कथा इसरोर संगे राजभवन सूत्रे जाना इसरो बेपारे प्रजुक्तिगत सहाज्यर प्रतिश्रुति दिए पिसरूम एंटीकरपन सेलर पर राज्यपाल सी भी आनंद बोसर एब नतून चमक मोबाइल राजभवन कि मोबाइल राजभवन आज के सकाले राज्यपाल सी भी आनंद बोस जा मालदाय से मिजोरामे जरा भयंकर दुर्घटन मारा गए तरह परिवार संगे देखा करते मुहूर्ते ट्रेने जा ट्रेने जा करते ही राजभवन जावतियों क्ज कार्यत बला जाए गोटा राजभवन के ट्रेने तुले नहीं आसा होखान बसे ही जदवपुर विश्वविद्यालय जो समस्या रही है तरह निरसने चेष्टा चाली जाचार्य संगे कथा राजभवन गोटा काजटाई चलंत ट्रेने हटके राज्यपाल मोबाइल राजभवन देखते एक विषय निर्देशिका दी आधिकारिक अभ्रो सिसिटी बसाना हो कि होना तई नहीं दर्जा चल लत दिन धरे आज के जी जदवपुर विश्वविद्यालय सिसिटी बसान प्रक्रिया शुरू होने इसरो प्रजुक्तिगत सहायता नेार कथा राज्यपाल हाँ उन्नी स्पेसिफिक कैकटा जिन बेपारे इसरो सहाज्य नहीं हे भिडियो एनालिटिक्स इमेज मैचिंग अटोमेटिक टार्गेट रेकगनेशन और रिमोट सेंसिंग एबार विषय देखु लास्ट किचुद उठे एस राज्य विभिन्न विश्वविद्यालय कलेजे क्योंकि एकाधिक ए रखम रैगिंग घटना घटे जदवपुर एक व्टारशेड मुमेंटे एक ऐलर प्राण गे खूब ही दुखजनक घटना तरह क्योंकि एके एके जरा विक्टिम ता क्यों बैरिए इस प्रेक्षापटे कलेज बाूनिवार्सिटी करपक्षर का इनफरमेशन छो जो सिसटेमैटिक वायलेंस है से प्रमाणित जनसमुखी एक्शन नेवा है और तरपे ये जदवपुर विश्वविद्यालय एक मर्मान्तिक घटनार पर राज्य सरकार एक खूब आईवशर एक पदक्षेप नीन ओ दीदी के बोलो सरसर मुख्यमंत्री भाईपोर हेल्पलैन नम्बर मत टोटी फोर सेभन हेल्पलैन नम्बर से शर्टकाट ही एकदम समय संक्षेप बोची छोटो बारे ना चलमान अशस्वी पढ़े अरणदेव के बोलो एक तो चलमान राज्यपाल देखल तो देखे नहीं दिन जाके कथा हे उन्नी बरंच राज्यपाल जाके नियुक्त कर अस्थायी उपाचार्य राज्यपाल हेडलैन आलोचनारे सकाल फिर